শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছি আমি শাকিলা মতিন মৃদুলা প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজন শুভ সন্ধ্যায় আজ থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এন টিভি হাইলাইটস এবং জনপ্রিয় আলোকচিত্র শিল্পী শিক্ষক ও সাংবাদিক চঞ্চল মাহমুদের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমে চলতে থাকা প্রদর্শনী জানিয়ে দিচ্ছি ঢাকার বিভিন্ন গ্যালারিতে চলতে থাকা চিত্রকলা প্রদর্শনীর সময়সূচি শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বরেণ্য চিত্রশিল্পী হাসেম খানের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী জোড়াতালি চালচিত্র প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে একত্রিশ জানুয়ারি পর্যন্ত ধানমন্ডির ইএমকে সেন্টারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চিত্রশিল্পী গোপাল চন্দ্র সাহার একক চিত্রকলা প্রদর্শনী অপরূপ সকাল সাড়ে নয়টা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে পঁচিশ জানুয়ারি পর্যন্ত মোহাম্মদপুর কলাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আফ্রিদা তানজিম মাহির একক চিত্রকলা প্রদর্শনী লস্ট ইন ট্রানজিশন বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে সাতাশ জানুয়ারি পর্যন্ত দেখছিলেন চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি এবার এনটিভি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভির আজ রাতের অনুষ্ঠান মালায় সন্ধ্যা ছটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে মোহাম্মদ নুরুজ্জামানের প্রযোজনায় চলচ্চিত্রের গান নিয়ে অনুষ্ঠান রূপালী পর্দার গান আগে ড্রাইভার ঠিক করবি কমছে কম পাঁচ বছর সুন্দর করে গাড়ি চলেছে এমন একজন ড্রাইভার লইয়া তারপর যাইবি গাড়ি কিনে গাড়ি কিনা ওরে লইয়া চালাই লইয়াবি ঠিক আছে লাগবই রাত নয়টায় প্রচার হবে কাজী মোহাম্মদ মোস্তফার প্রযোজনায় অনুষ্ঠান রঙিন পাতা রাত সাড়ে এগারোটায় থাকছে মোহাম্মদ নুরুজ্জামানের প্রযোজনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান ক্রিয়েশন অ্যান্ড জয় গান সৃষ্টি ভিডিও তৈরি ভিডিও নির্মাতা থাকবেন উদীয়মান তরুণ সঙ্গীত শিল্পীরা থাকবেন তাদের গান শুনবো তাদের ভিডিও দেখব রাত বারোটায় থাকছে টক শো এই সময় এই ছিল এন টিভি অনুষ্ঠান মালার হাইলাইটস এরপর আসছি আলাপচারিতায় প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি জনপ্রিয় আলোকচিত্র শিল্পী শিক্ষক ও সাংবাদিক চঞ্চল মাহমুদ চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি আপনি ভালো আছেন ভালো আছি দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছরও বেশি ধরে ফটোগ্রাফির সাথে আছেন তো এই যে ফটোগ্রাফির প্রতি ভালোবাসা এটা কি একেবারে ছোটোবেলা থেকে ইচ্ছে ছিল অ্যাকচুয়ালি ছোটোবেলায় ছবি তুলতাম না ছবি আঁকতাম তো সমস্যাটা হয়েছিল যে সরকারি আমরা ঘরে জন্ম হয়েছে যেটা হয় আর কি আগে যে সমস্যাগুলো ছিল পরিবারে এখন সেটা নেই যে প্রত্যেক যারা গভর্নমেন্ট বড় বড় কর্মকর্তা ছিলেন তাদের ছেলে মারা কী হবে এটা কিন্তু পিতাই ডিসাইড করতেন যেমন মনে করেন যে একজন ডাক্তার হবে একজন ইঞ্জিনিয়ার হবে আর বড়জন হয়তো কোনো তৃতীয় সন্তান হয় সেটা তো আর্মিতে যাবে এই ছিল আর কি তা আমি হয়তো একটু আমার পরিবারে একটু অন্যরকম ছিলাম ব্যতিক্রম যে আমি সবসময় অন্যরকম চিন্তা ভাবনা করতাম যে আমি একটু ডিফারেন্ট টাইপের কাজ করব 
তো ওইটাই আমার সমস্যা হয়েছিল আর কি পরিবারে যে বাবা চাইতেন না কোনো মতে যেন ওই পেন্টিং না করি তো ওই চারুকলায় পড়তে দেন না উনি ওই পড়তে না দেওয়ার কারণে ওই ফটোগ্রাফির দিকে ধাবিত হয়েছিলাম ওখানে একটা মজার গল্প আছে যে ঢাকোজে জোর করে ভর্তি করে দিয়েছে সেখানে ইচ্ছে করে খারাপ লেগেছে যাতে ফেল করলে সাত দিন পরে চারুকলার টেস্ট আছে ওখানে তো আমি ঠিক বই সেখানে আমি ওই ধরা পড়ে যাই তারপরে ঢাকোজে পড়তে হলো কিন্তু চারুকলা যে ক্লাস করতে যাই কিন্তু রণবিশ্বারের হাতে ধরা পড়লাম তখন উনি আমাকে একটা কথা বলেছিল যে আমরা কী দিয়ে আঁকি রং তুলে দিয়ে তুমি আঁকবে আলো দিয়ে এই মনের ভিতরে বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল ওই তখন থেকে শুরু তবে মনে আছে যে বাবা উনিশশো আষট্টি সালে একটা ক্যামেরা কিনে দিয়েছিলেন যখন জাপানে ছিলাম ইট কেম ফ্রম জাপান তো ওইটা দিয়ে শুরু করি মনে আছে ওটাতে আমি বঙ্গবন্ধুর ছবি তুলেছি অনেক ইতিহাস আছে ওই ছ ওই ক্যামেরাটা কিন্তু আজও আমার কাছে আছে উনিশশো আশি সালে প্রথম স্টুডিও করি আমার মামা আফজাল হোসেন সবাই চেনেন মামার সঙ্গে কাজ করেছি দীর্ঘ বাইশ বছরের উপরে তো ওই যে সেখান থেকে চলা আজকে এই দুই হাজার আঠারো তা আমাদের যে কষ্টগুলো এই জেনারেশন মনে হয় যে খুব সুন্দর একটা সময় অতিবাহিত করছে আমাদের ওই যে এখন ক্যামেরা কেনার পয়সা নেই ক্যামেরা ভালো পাওয়া যেত না ভালো পেপারস পাওয়া যেত না কেমিক্যাল পাওয়া যেত না ফিল্ম পাওয়া যেত না অনেক কষ্ট হয়েছে তা আমরা আগে মনে আছে মডেল খুঁজতে হয়তো বের হতাম কোনো একটা মেয়েকে ফলো করেছি সে কোথায় যায় কলা বাগান সেকেন্ড লাইন হ্যাঁ দারুণেরও ধমক খেয়েছি আমরা পরে যখন আফজাল মামাকে বললাম যে মামা পাওয়া গেছে তো মামার সহ হাজির হলে তখন সাতক্ষণ মাফ হয়ে যেত কারণ মামার জন্মদিন তখন তুম গেছিল মনে আছে আর আমরা সেই সময় যখন শুরু করি মনে আছে আশি দশকে স্টুডিও করি মামা বলেছিলেন যে তুই খুব ভালো কাজ করো কারণ আমি ফটোগ্রাফিতেও পড়াশোনা করেছি আমি জার্নালিজম মাস্টার্স ঢাকা ইউনিভার্সিটি তারপরে কিন্তু পড়াশোনা একটু বেশি হয়ে গেছে তিনটা মাস্টার্স সিনোগ্রাফি অ্যান্ড ফটোগ্রাফি এবং আমরা দেশে করেছেন দেশের বাইরে আমি ডিপ্লোমা করেছি অস্ট্রেলিয়াতে সিডনিতে আবার দেশে ফিরে আসছি ফেলোশিপ করেছি জাপানে বাংলাদেশ থেকে আমি অনার ফেলোশিপ পেয়েছি দুই হাজার এগারোতে সেটা ফটোগ্রাফির ওপর হ্যাঁ তো ওইটা হচ্ছে যে ওইটা হচ্ছে আপনার আমাদের কিছু ব্যাপার আছে ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে যে মনে করেন যে আপনি কখনো স্কুল করতে পারবেন পেশাদারী যোগ্যতা আছে লাইক লাইসেন্সিয়েট অ্যাসোসিয়েট ফেলোশিপ এই তিনটা তো আমরা সেটা করার পর আমরা এখানে স্কুল করলাম কিন্তু আজও কষ্ট রয়ে গেল যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ভীষণ অভাব রয়েছে এটা কিন্তু আর বিজ্ঞাপন তো এখন মানে মার মার কাট কাট আগে আমরা খুঁজতাম এখন খুঁজতে হয় না যে সরাসরি বাবা মায়ে আমাদের কাছে দিয়ে যায় যে চঞ্চল ভাই আপনি একটু তো এখন ফটোগ্রাফির ব্যাপারটা হচ্ছে প্রচণ্ড রকম জনপ্রিয়তা এবং মজার বিষয় হচ্ছে পেশাদারি যোগ্যতা থাকলে যেটা হয় যে এখন এত গণতান্ত্রিক দেশে এতগুলো টেলিভিশন এতগুলো পত্রিকা প্রচুর চাকরি হচ্ছে কর্মসংস্থান হচ্ছে এই জন্য আমরা খুব প্রাউড ফিল করি ফটোগ্রাফি তো আপনি বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে করেছেন নিশ্চয় প্রকৃতি মানুষ সবই ছিল কিন্তু সব কিছুর ঊর্ধ্বে কি আপনার গ্ল্যামার ফটোগ্রাফি নিয়ে বেশি কাজ করা হয়েছে হ্যাঁ ওটা ও সব কিছুই করেছি যেরকম ফটোগ্রাফি বিভিন্ন সেক্টর আছে রিয়েল ফটোগ্রাফি প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি অ্যাডভার্সিং ফটোগ্রাফি ফ্যাশন ফটোগ্রাফি ওটা তো আমার মনের ব্যাপার যেটা আমি প্রায় আমার আঠারোটা সল হয়েছে পর্যন্ত একশো আটত্রিশটা ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ এক্সিবিশন পার্টিসিপেট করি দেশের বাইরে কোথায় কোথায় হয়েছে আমি অলমোস্ট প্রায় মনে করেন পনেরো বিশটা ভালো ভালো দেশে হয়েছে আর আমি প্রায় আটত্রিশটা দেশ ঘুরেছি অনেক দেখেছি গ্রুপ এক্সিবিশন হ্যাঁ গ্রুপ এক্সিবিশন এবং প্রচুর ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড আছে এবং এই জন্য প্রাউড ফিল করি বাট আমি আমার দেশে ফিরে এসেছি কারণ আমার গুরুজি বেগ সাহেব এবং বঙ্গবন্ধু আমাকে একটা কথা বলেছিল যুদ্ধের পর যে দেশের ছেলে দেশে ফিরবি দ্যাস ওয়াই ক্যাম ব্যাক টু মাই কান্ট্রি এবং আমার দেশকে আমি অনেক ভালোবাসি এই জন্য আমি আমার দেশে থাকি কিন্তু আমাদের আমাদের প্রত্যেক বন্ধু বান্ধব ম্যাক্সিমাম লোক বাইরে চলে গেছে এই যে প্রদর্শনীগুলো করেছেন দেশের বাইরে সেখানে আপনার ছবির বিষয়গুলো কী ছিল ছবির বিষয় আমি আমার একটা খুব প্রিয় বিষয় আছে একটা হচ্ছে নেচার ল্যান্ডস্কেপ আর একটা হচ্ছে শিশু কারণ আমি শিশুর উপরে কাজ করেছি অনেক সেভ দ্য চিলেন ফ্রান ইউনিসেফ ব্র্যাক কনসার্ন রেড অফ বার্ডিন এদের সঙ্গে কাজ করেছি তো শিশুদের প্রতি আমার একটা সফট কর্নার আছে শিশু এবং বৃদ্ধদের প্রতি কারণ ওদের কষ্টগুলো আমাকে অনেক কষ্ট দেয় এই জন্য আমার সবসময় ম্যাক্সিমাম আমার যতগুলো একজন আছে তার মধ্যে আমার স্লোগানে ছিল এরকমই যে হৃদয় বাংলাদেশ সর্বশেষ আপনার প্রদর্শনীটা কোথায় হয়েছে সর্বশেষ প্রদর্শনী ছিল বেঙ্গল গ্যালারিতে আমার আঠারোতম সলো বোধহয় উনিশতম বোধহয় করার প্রস্তুতি নিচ্ছি কারণ আঠারোতম বিষয়টা কী ছিল ওই যে হৃদয় বাংলাদেশ সেখানে কি শিশু হ্যাঁ শিশু ল্যান্ডস্কেপ এগুলো তো থাকবে প্রজাপতি আমি আবার মানে প্রাকৃতিক
এবং আমাদের দেশে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সেটা কিন্তু সত্যিই অতুলনীয় অদ্ভুত শুধু অদ্ভুত না আমার সবচেয়ে খুব মজাও লেগেছে আমার ওয়াইফ আমার ছাত্ররা যায় প্রায় যখন একটু যদিও আমি খুব একটা সময় পাই না সারা বাংলাদেশ আমি ঘুরেছি এত ভক্ত ফ্যান ফলোয়ার আছে যে আমার একদিন চোখে পানি এসেছিল আমার মনে আছে যে যে ফটোগ্রাফি করে কোন পর্যায়ে চলে গেছি যে দেখা যাচ্ছে চারটে ছেলে ময়মসিংহ একটা খুব ভিতরের গ্রামে আমরা আউটিং করছি সবাই একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া আউটিং করে চারটা ছেলে চিনতে পেরে আমার সহকারীকে বলেছে যে সারকে তো টেলিভিশন পত্রিকা দেখি একটু ওই কথাটা একটু বলে দেন হাত খুব সুন্দর একটু হাতটা ধরতে চাই তা আমি ডাক দিয়েছি সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যে যারা আত্মীয় বলে তারা তো খবরই নেয় না ওদেরকে আমার আত্মীয় মনে হয়েছে কারণ ওদের মনে আছে যে গোয়াল থেকে তারা গরু এনে জবাই করে আমাদের খিচুড়ি আর গরুর মাংস দিয়ে খাইয়ে দিয়েছিল আর একটা দিন আমার মনে আছে যে ফটোগ্রাফি কোন পর্যায়ে যাওয়া যায় যেখানে যাই তো ভিড় জমে যায় আমার বউ বাচ্চারা দেখে সেটা এক রিক্সাওয়ালা মনে আছে আমি আমার ওয়াইফ রিক্সা করে বাসায় আসছি সেদিন ড্রাইভারের ছুটি ছিল সে চালাচ্ছে বারবার দেখছে তো আমি আমার ফ্ল্যাটের সামনে নামার পর সে আমার পাল সালাম করেছে যে আজকে আমি চন্দ্রমোহন স্যার আর ভাবি মাকে দেখলাম অ্যান্ড আই ফিল প্রাউড ফর দ্যাট আমার ওয়াইফ শুধু একটা কথা বললো মিতু যে আজকে আপনি অ্যাচিভমেন্ট ব্যাপারটা পেয়ে গেছেন অনেক পেয়েছি কিন্তু ওইটা আমার কাছে বেস্ট মনে হচ্ছে এটা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করে আসলে মানুষের ভালোবাসাটাই কিন্তু সবচাইতে বড় প্রাপ্তি এবং আপনি বারবারই আপনার স্ত্রীর কথা বলছেন তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে দুজন মিলে একসাথে কাজ করা হয় আমাদের আমাদের দুটো মেয়ে একটা ছেলে সবাই একজন ব্যাংকার একজন কর্পোরেট লেভেলে জব করে আর একজন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার বাট আমি আমার ওয়াইফ একসঙ্গে কাজ করি আমরা কিন্তু আমাদের সন্তানের কাছ থেকে কোনো কিছু নেই না এই জন্য তাদের অনেক কষ্ট যে আমি যেটা বিশ্বাস করি হোমেন ফুদির আমার বন্ধু একটা কথা মনে আছে বলতো যুদ্ধের পর যে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আস তা আমরা যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ বন্ধু কাজ করে যেতে এবং আমি মনে হয় যে আমি মৃত্যুর শেষ দিনও কাজ করে যেতে চাই এখন যে ফটোগ্রাফি এখন অনেক বেশি ফটোগ্রাফিতে আসছে যারা তরুণ প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা কিন্তু তাদের মানটা এবং প্রযুক্তির ব্যবহারটাও কিন্তু এখন বেড়েছে সেক্ষেত্রে মানটা কোন পর্যায়ে এই প্রশ্নটা করেছেন খুব ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে যে অস্থিরতা অনেক বেশি অস্থির কিন্তু আমার নাম চঞ্চল আমি কিন্তু অস্থির নেই সেটা হচ্ছে যে আমরা যেহেতু পড়াই এত বছর প্রায় পনেরো বিশ হাজার স্টুডেন্ট আছে ওদের একটা জিনিস আমি খেয়াল করলাম আমি কারোর সমালোচনা করি না যে খুব দ্রুত ওই অবস্থানে যেতে চায় যেটা আমরা করি নেই আমার তো মনে হয় এভরিডে আমি লার্নিং প্রতিদিন নিয়ত আমি শিখি তো ওদের একটা স্যার আমি আপনার মতো হতে চাই আমি দেখো বেটা কেউ কারোর মতো হয় না তুমি লার্ন ফ্রম দ্য মাস্টার শিখো প্র্যাকটিস করো মানে ভর্তি হওয়ার আগে বলে কি স্যার আপনার মতো ফেমাস হতে পারবো আমি আমি তো ফেমাস না আমি ফেমাস কিনা জানি না তোমরা এই কথা বলো কেন যে এই জিনিসটা আমার খুব কষ্ট দেয় তবে তারা এক একটা জিনিস ভাগ্যবান যে তারা একদম পারফেক্ট টাইমটা পেয়েছে যেটা আমাদের সময় অনেক কষ্ট ছিল কারণ ওই সময় কেউ ফটোগ্রাফি তেমন করতো না নর্থ বেঙ্গলিরা করতেন তখন উনিশশো পঁচাত্তর সালে আমাদের বেগ সাহেব ওই এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলেন ফটোগ্রাফি কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া একটা মজার বিষয় হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্ট আসে আলোকচিত্র শিল্পীদের প্রায় সাড়ে তিন হাজার উপরে এই পর্যায়ে কেউ যেতে পারে নি এবং আরেকটা কষ্টের বিষয় হচ্ছে শিল্পকলা একাডেমি যেখানে শিল্পকলাকে লালন পালন করা হয় সেখানে ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট আজ অব্দি হলো না কেন এটা আমি সরকার কাছে প্রশ্ন রাখব ছবিটা <laughs> আপনি দেখেন আরেকটা কষ্টের কথা বলি যে যে আজকে স্বাধীনতার এত বছর পরেও এই যে জাতীয় পুরস্কারগুলো দেওয়া হয় সিনোগ্রাফার পুরস্কার আছে মেগা বার্ডিস্টের পুরস্কার আছে কিন্তু আলোকচিত্র শিল্পীদের জাতীয় পুরস্কার নেই এটা আমাদেরকে খুব ব্যথিত করে পেয়েছি অনেক ভরে গেছে ডাইনিং মানে ড্রয়িং রুম এসে সব জায়গায় রাখার জায়গা নেই এত মেডেল পেয়েছে এত ক্রেস্ট পেয়েছি কিন্তু কষ্টটা রয়ে গেল আমরা যে কষ্টগুলো করে গেলাম হয়তো পরবর্তী জেনারেশন বোধ জানতেও পারবে না যদি সেটা সংরক্ষণ না করা হয় আপনি তো ফটোগ্রাফি নিয়ে যেটা পড়াশোনাও করেছেন এবং প্রদর্শনী নিয়ে দেশে বিদেশে ঘুরেছেন অনেক ফটোগ্রাফি তো মাস্টার্স আমি এবং আমি যেই কাজটা করি প্রতিদিন পড়ি আর এখন তো পড়ার অনেক সাবজেক্ট আছে আপনি ইউটিউবে চলে যান কি নেই বলেন হ্যাঁ কিন্তু ওই যে বারবার একটা কথা ঘুরে ফিরে আসে যে সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান হলো না আমরা শুরু করেছিলাম এখন বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে ফটোগ্রাফি পড়ানো হয় এবং মাস্টার্স আছে আমি তো খেয়াল করে দেখি আমার ছাত্রদের আমি বলি যে আমি কাউকে হেও করে বলছি না 
কয়েক কোটি বেকারই বাংলাদেশে নর্মাল পড়াশোনা করে কোনো লাভ নেই আমার গুরুজি বলতো গো ফর দ্য টেকনিক্যাল থিংস এটা কিন্তু ব্যাপার যে একজন ফটোগ্রাফার অথবা ক্যামেরা পার্সন কখনো বেকার থাকে না আমি তো ওরকম স্ট্যাটাস নিয়ে চলি বাংলাদেশে হ্যাঁ সেটা ডিজার্ভ করি বিদায় চলি কিন্তু যারা আমাদের পরবর্তী জেনারেশন আসছে তাদেরকে কথা বলি আমার আমার অনেক এরকম প্রমাণ আছে ঘুরি ঘুরি মাস্টার্স করে এম করে চাকরি পাচ্ছে না দেড় দুই বছর শিখলো নিমকোতে ট্রেনিং করে তারপর দেখে টেলিভিশন চাকরি হচ্ছে পত্রিকার চাকরি হচ্ছে এবং এটাও আপনাদের দোয়া যেরকম আমরা বেগ সেবার নাম বললে আমাদের সব কিছু মুশকিল আসান হয়ে যেত আমাদের নাম বললো সেটা হয় ও আপনি চঞ্চল মহোদয়ের ছাত্র কী জিজ্ঞেস করব আমার ছাত্র বলে স্যার কিছুই জিজ্ঞেস করল না টেলিভিশন ইন্টারভিউতে বরঞ্চ আপনার নাম বলাতে আরও ফাইভ থাউজেন্ড টাকা স্যালারি বেড়ে গেল অ্যান্ড আই ফিল প্রাউড ফর দ্যাট সেটা নিশ্চয়ই আপনার ছাত্রদের জন্য সৌভাগ্য আমি দিয়েছি তাদেরকে ব্লেসিং আন্তর্জাতিকভাবে যে ফটোগ্রাফির অবস্থানটা সেটা আপনি নিজে চোখে দেখেছেন ঘুরে তো সেই তুলনায় বাংলাদেশে অবস্থানটা কতটুকু তার বাংলাদেশে স্বাধীনতার আগে থেকে এগিয়ে আছে স্বাধীনতার পরে প্রচণ্ড রকম এগিয়েছে একটু আমি আপনার একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি সেটা হচ্ছে যে সাড়ে তিন হাজার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড আছে এবং এই অ্যাওয়ার্ডগুলি তো যেন তেন নয় সবগুলি কিন্তু লাইক মাদার জনস অ্যাওয়ার্ড অ্যানি ফ্র্যাঙ্ক অ্যাওয়ার্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস অ্যাওয়ার্ড আশায় সীমার সবগুলিতে বাংলাদেশ গ্র্যান্ড প্রাইজ কী অদ্ভুত ব্যাপার না খেয়াল করে দেখেন তো এটা কিন্তু একটা বিরাট ব্যাপার যে আজকে যে আমাদের পিতা মাতারা অনেক কঠিন ছিলেন এখনকার পিতা মাতারা অনেক কিছু শিথিল করে দেন এবং আমি ইয়াংদের বলবো যে তোমরা পড়াশোনা করো যেরকম ম্যানুয়াল ইনস্ট্রাকশন না পড়ে কোনো জিনিস ইউজ করা উচিত না এইটা অনেকে খেয়াল করে না ইয়াংরা তাদেরকে বলবো অবশ্যই যে কোনো একটা পজিশান থেকে পড়াশোনা করে দেন তুমি আমাদের ফিল্ডে আসো দ্যাট উইল বি বেটার ফর ইউ আমরা একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জানলাম এবং আপনার মতো ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে আমরা আরও ভালো ভালো কাজ ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই শিল্পের ক্ষেত্রে প্রত্যাশায় থাকলাম অনেক অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনাদেরকে ধন্যবাদ অ্যান টিভির দর্শকদের ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম সবার মঙ্গল কামনা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা